Terve! Eka kertaa koko kolmikko vaihe Faskanavalta samassa videossa. Vähän peimataan meidän taustoja lisää. Tuossa asia, kun esiteltiin, niin siinä vähän juteltiin sen historiasta, mutta jutellaan vähän meidän kaikkien. Eli mä toimin juontajana. Samalla haastattelen Jyriä ja Pasia ja sitten mä vastailen itsekin niihin kysymyksiin. Jees, aloitetaan tämmöistä helposta. Elikkä mennään tosi kauas historiaan. Jyri aloittaa vastaamisen. Koska sä löysit tai huomasit sen hetken, että sä haluat bändiä? Mm. Mä oon ollut varmaan 15, että tota, tää on ollut sit... Se, kun tämä löytyy täältä opet- opet- musiikin opettajan pöydältä, löytyy Nothing Else Marysin tabulatuuria. Tota. Kun pääsin siis siihen vähän niin sitten kiinni, niin, niin. sitten kun rupesi tuntua, että sitä kitaraa voisi ottaa oikeasti, mä olin siihen asti pari vuotta vaan komppailla. Aika. Mm. 15 vuotta. Okei, okay, cool. Asi. Kyllä se oikeastaan 15, 15 oli, kun ekan kerran oli bänditouhu, mutta kyllä se voi sanoa, että 13 vuotiaasta. Ensimmäisen kerran niin keksi, että tuo voisi olla makea homma. Se ensimmäinen puolitoista vuotta meni vähän niin, että aina välillä kokeili jotain, että ei tämä ole liian vaikeaa. Sitten pyydettiin bändiä, mitä en osannut, mutta mukavaa ja siitä se lähti. Mä muistan edelleen tosi tarkasti sen. Se on itse asiassa ollut joku lastenohjelma, missä mä näin joku bändi. Mun mielestä se bändi niin oli Jam Jam tai joku tällainen. Mm, näin, se niin, oli joo. Joo, tosi kauas, mutta tota, mä oon sellainen Mä olin 7 tai 8. Ja mä olin nähnyt sen ohjelman, missä oli se poppo esiintynyt. Niin se meni, mä hain naapurin jätkään ja kysyin, että osaako se soittaa, mitä se sanoi. Ei, mä sanoin, että en minäkään, me perustetaan bändiin. <laughs> punk henke, punk henke. Silloin mä haluaisin kosketella. Joo. Se on sitä, että mulla on, mulla on siinä taustalla sitten nämä musiikkiluokat ja se, että me mennään aika klassiselta pohjalta, niin se on sitten kanssa tietynlaisen. Varmaan bändi voi ajatellaan ehkä vääränlaisen standardin niin kuin huonon niin kuin mielessä, että mitä Joo. sen mukavasti pitäisi olla. Että, niin kuin, ehkä vähän liian niin pedantti lähestymistapa. Lukioaikana tuli perustettua melkein joka välitunti joku bändi. Kaikki <laughs> <laughs> heitettiin logot ja kaikki mahdolliset. Että just niin silleen, että perus idea edellä, mm. eli tehdään logoja, mietitään, niin kuin, että miltä on sekä levy vaikuttaisi ja minkä nimisiä biisejä ja kaikkea mahdollista. Suuria suunnitelmia. Kyllä, kyllä. Muistatteko te ekan bändin nimi? Mä luulen, että se, se bändi, missä mä oon ollut ensimmäinen bändi, jos mä taisin olla kaikki kaksi viikkoa ja mulle hommattiin passukammat sitä varten. <laughs> Sille ei ehtinyt tulla nimeä. Joo. Mutta tota, niin, niin, joo. Ei, ei, nime, nime sille ei ollut. Et oikeastaan eka kerta, kun mä oon ollut sitten keikana, niin kun jossakin yhteydessä ollut sitä lehtimään lehmipoja, mutta se on joo. eri asia sitten. Aivan. Pas- joo, tota, mä en ihan varma oo, oliko meillä nimeä, mutta sellainen nimi, jota pyöriteltiin, se on kuin Raato. No me oltiin kyllä ihan Raato kyllä koko porukka. Punk meni. No ei se ollut punkki, että siellä oli kissiä ja cheap trickia tollaseen yeah. iseen. Ja sitten se, mikä on jäänyt mieleen, joka oli yllättömän vaikea silloin. Eppu jäi murheellisten laulujen maa. Se oli vuosi 80 keväällä. Joo. Yeah. Se oli yhden omakotitalon yläkerrassa, tuossa omakotialueella. Se on muuten ihan niin nykystandardillakin tosi hankala. Joo, tuota. se ei ole helpoimmasta päästä, ei. Ei, <köhön> ei tosiaan. Mä en muuten muista itse sitä niin kuin, ekojen niin kuin, tavallaan bändiviritelmien nimiä. Et niitä niin kuin yritettiin, me ei saatu koskaan nimeä niin valmiiksi asti. Et jotain ideoita oli, että miten se voisi olla. Mutta ekat oli varmaan semmoisia, että, niin että ei ollut edes koko bändi periaatteessa olemassa. Että se aina puuttuu joku osa siitä. Mm. Sitten että vähän aikaa soiteltiin, joku yllästy sitten taas seuraava, sitten taas seuraava. Se oli samoja tyyppejä. Eka bändi, millä annettiin kunnolla, kunnollinen nimi ja se vähän tekikin jotakin, oli täällä Vaasassa semmoinen kuin Fuse. Mm. Hetki aikaa sen kanssa treenottiin. Se on aika kauan, mutta siinä vähän, vähän, vähän kokoompaan on eri koko ajan. Joo, sitten semmoinen, mikä on ensimmäinen kerta, musta te olette ekan kerran, kun te esiinnyt. Joku, minkä te voitte niin kuin, kuvitella, että aivan kun se olisi eräänlainen musiikillinen esiintyminen. Kyllä. Jos se on playback, niin se käy. No vastaa sinä ensimmäisenä. No joo, ensimmäinen kerta on marraskuussa 80. Edes mennessä Keltsussa tuossa Vaasapuistiko 24. Eli siinä asemakadeen Vaasapuistiko kulmassa. Siinä oli sellainen nuorisopila. Meille sanottiin, että soitatte siinä 
illan keskivaino, mutta se vei nyt ja tuli aina toinen bändi eteen ja edelleen toinen bändi eteen ja edelleen. Ja loppujen lopuksi soitettiin sitä viimeisenä. Pää esiintyäksi pääset? No joo, päämokaajaksi pää tässä ainoa. Oltiin kyllä niin sanotusti paskat housuissa, mutta kyllä sekin kaalattiin läpi ja siitä se on lähtenyt. Karmei kokemus. Nyt täytyy tietystikin kysyä sit se, että mitä sillä tarkoitetaan, koska tota, mulla on juurikin tämä musiikkiluokkatausta ja siihen liittyy kuorolaulua. Ah, eikä paljonkin näitä esiintymisiä, että se mikä on ollut sitten ensimmäinen esiintyminen, niin, niin ei voi kysyä. Mulla on ollut varmaan sama aika, kun päätin tipeistä bändi, koska siihen tuli niinku samaan aikaan, oli tää joku lasten musiikkiorkesteri tai joku tämmöinen se jam jam, mm. sitten toisella puolella niin kuin tunsin jo Vaspin, Bonjovin, Kissin, Iron Maidenin ja niin. ne. Mutta tuota, jostain syystä se tietty poppo teki vaikutuksen, mutta itse asiassa silloin kun me päätettiin tehdä bändiä, me haluttiin kokeilla esiintymistä, me vedettiin playbackinä Elvistä. Mm. <laughs> että otettiin tuota, niin naapurin tytöt laitettiin istumaan ne sohvalle popcornia niille naamalle, ja sitten tehtiin semmoista parvisängistä lama. Ja siinä tuota, niin leikki kitaroiden kanssa ja Elvis soimaan. Mm. <laughs> mutta sitten niin oikein niin kunnolla, että on soittanut jotakin, niin se on ollut jotain kavereiden bileitä joskus tuota, niin lukio aikaisemmin. Joo. Varmaan lukion eka on. Se on jännä, että ne ei ole silleen painunut niin lujaa mieleen. Mm. Ne on ollut semmoisia jotakin niin kavereiden jotain synttärijuhlia tai jotain tämmöisiä, niin se on ollut joku tila, että siinä on tarvittu porukkaa ryskeä. Mm. Mm. Mutta tosiaan palatakseni muuten aikaisempia kysymyksiä siitä, että mistä tiesi, että haluat ottaa bändissä. Mä en tiedä, onko niin kuin se tullut, mutta <laughs> Metallica elää mulla niin kuin vahvasti siellä. Sitten niin James Hetfield kitarassa kanssa. Ja mulla oli se, mä haluan soittaa ja laulaa samaan aikaan. Joo. Vai tuu pojen? Joo, en. Hyvin kuvitelta missä. No joo. Haastava homma. No joo, jos tuohon tota kautta lähestyy, niin kyllä ensin varmaan siellä ihan kymmenen vanhana, yhdeksän vanhana, niin Kisse Häkkinen. Joo. Se oli ensimmäinen ja sit tietysti punkkaudellinen Sid Vicious. Joo. Niin mm. se oli. Ja tot, totta kai tää tää. Paul Simon on klassista. Joo. Mm. Tekee vähän spahtava bändi. Mm, niin on. Tota niin, Sitten on vaikeampi. Mun on ainakin vaikea, tosi vaikea vastata tähän seuraavaan, koska kerran se voi olla tänään eri kuin huomenna. Kaksi bändiä, jotka on tehnyt sellaisen vaikutuksen, että, jotka on tosi voimakkaasti vaikuttanut siihen, että minkälainen niin muusikko on susta on tulossa. En, en hae välttämättä sitä, mitä niinku eniten fanittanut, vaan siis semmoista bändiä, mikä on niinku kolahtanut aivan järkyttävän lujaa. Tuo on muuten mahtava, mahtava et, kuten, minkälainen muusikko susta on tulossa, koska niin. se kyllä mun mielestä pätee vielä tänäkin päivänä. Mm-hmm. Koska siis mulla on kaksi semmoista bändiä, mm-hmm. itse asiassa kun mä oikein kaivan, mitkä ohjas mua niinku tiettyyn suuntaan, vaikka ne ei ollut ne isoimmat, mitä mä fanitan eniten. Mm-hmm. Kaksi bändiä. Mistä sä sait semmoista, niinku, että ne on jollakin tavalla semmoinen, niinku, Suunta, vähän, mikä sä oot soittajana tai mihin suuntaan sä oot soittajana menossa tai muusikko? No, Metallikahan tuli tuossa mainittuakin jo, se on niin kuin, aika pitkään ollut mulle semmoinen. Niin kuin, joo, niin kuin siellä pääasiassa on tuntunut niin keskittyvä, että sitten vasta niin vanhempana sitä niin kuin, on oppinut katsoa enemmän ympärille. Et en mä tiedä, että... Mä en tiedä, että milloin, milloin siihen oikeastaan sitten tullut mukaan niin joku toinen bändi, mutta oikeastaan niin kuin, sit... Joo, niinkin myöhään, kun okay, ajatellaan, että mä, mä olen niin 15-vuotias ollut vuonna 1995, silloin tuli tämä Metallica, on 21 kuollut tämä mun keikka tai lehmipoikien kanssa, niin se oikeastaan niin kuin sanotaan se avasi niin kuin sen periaatteessa niin kuin sen kitaran spektrin mulle, ja mitä kaikkea niin kuin mm. sillä voi tehdä ja sitten myöskin se, että mitä kaikkea mä osaan jo tehdä. Aivan. Niin kuin sitten siihen vasta alkoi sitten kuuntelemaan niin kuin eri tavalla kaikkea, mutta Metallica on keskiössä, mä en osaa oikein nimetä mitään toista silleen. Ja. Toinen on sitten vaan niin kuin se, että mä oon mennyt sen soittaminen edellään. Että... No okei, soitetaan tollas. Okei. Okay. Siisti. Noin. Mm. Asi. Tuo on tosi vaikea kysymys. No ehkä eniten joskus kolahti tosiaan Sex Pistols. Olinko sitten pahassa iässä vai niitä? Että siitä sai sellaisen tietynlaisen... No, tyyli on väärä sana. Tai... Sitten sanoisin, että niin tekniikan siihen soittamiseen tai tällaisen, mutta niin. mä en ole koskaan sillä tavalla oikein hirveästi fanittanut bändiä. Ja. Tietysti aina kun on tullut joku levy, niin kuin aikoinaan ehdi jo morkata, kun tuli sellainen ohjelma TV-stä kuin Rock Arts. Saksassa muistaakseni kuvattu ja siis siinä. 
ne veti niitä vanhoja bugijuttuja, että ei tuo mitään. Sitten mä kuulin ensimmäisen kerran, Kimi oli ihan vaali, mikä tää on, mikä tää on, mikä levy? Kaveri saunut, sä justi haukuit pari viikkoa sitten tämän bändin. Mikä se on? Siisi, älä puhu paska. Ei sulla ole enemmän ollut joku yksittäiset biisit. Joo, tai sitten joku jutut. Mä oon aika lailla kans tota, että se, niin se niin kun yksi biisi edellä mm. jotenkin. Että... Ja no oikeastaan samoin, ehkä pikkusen ennen sitä oli sellainen britti pop-bändi kuin Classics Nuo. Mm. Mä oon kiehto, kiehto siinä, niin sen basistin tyyli soittaa nauhattomalla, jossa on flängeri tai korus, ja sitten soitetaan plektraalla niin tuosta diskopassujuttua. Joo. Niin se oli niinku, että mitä hittoa se oikein tekee. Ja se oli kova juttu. Ja varmaan joskus saattaa kuulua, että en mä sillä tavalla ainakaan itteeni pysty lokeroimaan mihinkään. Joo. On joku bluesbasisti tai tällainen. On se ortaan, että sä oot On sekin siellä, totta kai. Poliisi on siellä kans, mutta niin, se ei ole kuitenkaan niin kova, Joo. nuo kaksi. Joo. Sitten on vähän osa soittaa, kun poliisi niin kuin tuli mukaan. Se tuli vähän niin kuin myöhään sieltä, niin sitten poliisi kyllä. Mun pitää melkein tota, niin sanoa, ehkä, ehkä sitten kuitenkin niin se seppu normaali on, se on, koska... Lä, no, siinä on su, no, suvussa, niin, niin siinä oli erä seppu normaali fani ja sitten mä ajattelin, että tutustutaan tähän tähän. Mm-hmm. Ja sitten se, että niin kuin, siinä rupesin vertaamaan niin kuin, siis sitä, mä olen aina ollut vähän tämmöinen muutteri ja ruumi. Joo. Vertaamaan vähän niin kuin, sitä niin kuin, li, niin kuin levyversiota ja liveversiota, että niin kuin, okei, miten tuosta otetaan se kaikki siihen. Ja ajatellaan niin Metallica, niin Metallica on aika viiva suorasti, niin kun tuosta liveen, siinä on ne kaksi juttu. Eppu Normaalista taas sitten on aina ollut kierroksia paljon enemmän. Joo. Ja sillä lailla voisin mm. sanoa Eppu Normaalinen ehkä. Mulla on, mä itse mietin, että herran katon kysymykseen, koska itse, mun on ihan mahdoton valita kahta bändiä. Mm-hmm. Sitten saa yleensä kiva keskustelu. Mm-hmm. Tota niin, mutta kun mä mietin, että tänään just tämän hetken fiiliksissä mun tekee mieli sanoa semmoinen bändi kuin The Glass, mm-hmm. se räjätti mulla aikanaan aika lujaa päänä yläasteella. Juuri kukaan tunt- mun tutustu ei tuntunut tuntu- niinku tuntemaan koko bändiä. Mä olisin kirjasta sitä LP-levyä ja rupesin kuuntelemaan, että mikähän tää on. Mä olin lukenut jonkun punk-musiikin jonkun kirjan. Kertomaan yleensä punkin historista syntystä ja sen semmosista, että sä heikkutit tuota, bändin Sex Pistossin ohella. Sex Pistossin tunsi jo en tuntunut The Glassia ja sit oikeesti kun sitä rupes kuuntelemaan, niin hemmetti. Punkkia pystyi tekemään niin mm-hmm. monella tavalla. <laughs> monella tavalla, ei ollut mitään kitarasäkömallia, <köhön> siis sinänsä, et, et, vaan siis semmonen niin vähän skaamaisia rytmejä mm-hmm. haettuna ja mm-hmm. muuta, mutta sitten enemmänkin se niin kuin, tavallaan mistä laulettiin ja sitten se asenne, mitä tuli niin sitten koko soittamaan, mutta niin kuin, niiden kitaristen niin kuin, rytmi-iskut, niin siis ne niin kuin, tuntuu joissain biiseissä mm-hmm. sieltä, ne tulee niin kovainisia pitkin läpi, että niin kuin, sit, niin kuin, sitä kitaraa niin melkein lyödään, mm-hmm. se tuntuu siltä, mutta silti mennään niin hyvässä rytmissä taimissa. Mm-hmm. Et The Glass oli aikana niin semmoinen, sitten toinen mietin, mutta mun on pakko kääntyä sen takia niin kun Jenkkien yhtä kaupunkia kohden, että mun on sieltä haettava joku bändeistä aina sano. Niin kun mä heitän tohon tota, niin itse asiassa Pearl Jamin. Mä pitkään mietin, onko se Pearl Jamin vai Alice in Chains. Hmm. Molemmat semmosia, että niin järjellä siellä aikana. Mut, Eikö niin? Joo. <laughs> se, että sieltä tulee niin paljon semmoista musaa, hmm. että sieltä siis, sielt voisi luetella, niin kun, no Jimi Hendrix on sieltä. Mutta sitten niin kun Pearl Jamin, Pearl Jamin esivuoto, mitä mikä nyt liittyy siihen Stone Temple, ja toi Matalon Bone esimerkiksi, tai noin sitten tavallaan siellä oli Alice in Chess Soundgarden, Nirvana tuli lähialueelta, että mitä, mitä, mitä ihme vettä ne joi samaan aikaan, mm. että sieltä tuli niin paljon tavallaan, tietoa tavalla jopa vähän musaa niin kuin uudistavia bändejä, ja kaikki hirveän itsepäisiä, että tosi kovaa ties, että mitä niitä haluaa tehdä. Et mm-hmm. kun jopa levyyhtiön neuvoja vastaan ja tehtiin, että tehdään vaan itse oma juttu. Mm-hmm. Mutta kyllä Perrotsjami on sellainen, mikä niinku aikanaan niinku räjähti oikein hemmetiluja. Kannarit, kannarit oli aikanaan yksi iso juttu. Siihen kuitenkin mulle keskittyi aika paljon jostain syystä niinku Slashin soittoon. Se on mahtava. Siis mä edelleen, niinku edelleen pidän sitä yhtenä parhaimpina niinku liidikitarista. Siinä mielessä se on hirveän melodinen. Se on hieno tatsi soittaa. Mutta kannarit ei koskaan ole ollut niin iso kuin mulle esimerkiksi noi, niin kuin Alice in Chains, Brown Jam tai tämmöinen. Niin te pääsit Brown Jam. Vähän hämmentävä, että sä sanot noin, mutta ok. Ne mm. siis, ne on, ne on aika monelta itse asiassa oikeasti mun joltain tutulta, jos kysyy, niin kyllä niille tulee niin kuin esimerkiksi Alice in Chains äkkiä mieleen. Tai Brown Jam. No, Alice in Chains laulaja on tatuutunut mun ihoon. 
Et se kertoo jotakin niin kuin se bändi, <laughs> bändi niin kuin tota, niin merkityksestä mulle itselle. <laughs> Mutta sen, okay. se on taas sitten sivubändin Bad Seasonin takia tatuotunut. Mm-hmm. Yksi maailman hienoimmista levyistä koskaan on Bad Seasonin ja Apollo levy. Mm-hmm. Mut joo, ei siis se on kiva huomata, että niinku, kuinka vaikea se oikeesti mm-hmm. nimetä. Niin mm-hmm. on. Mä oon joskus ihan pitää miettimään, että omia musiikillisia juuria, mistä se lähtee. Et mä huomaan, että mä oon semmonen niinku kameriontti tavallaan ollut sillä. Et mä edelleenkin muistan vuonna 2007 päivän, jolloin niinku metallimusiikki kuoli mulle joksikin aikaa. Niin just, 2007. Ja, joo, 2007. Okay. Mä kuulin Kaukoröykkän Helvettiin viisi ekan kerran. Okay. Ja silloin Suomen musiikki taas uudesta Suomessa laulettu musiikki heräsi mulle uudesta henkeä. Sitä ennen mulla oli ollut pitkä kausi niin tosi raskasta metallia, sepultura, testamentti, opituari, mennään tosi tosi rankkaan kamaa, mitä mä olin kuunnellut tosi pitkään. Ja sitten samaan aikaan tietenkin tämä Seattlein puolen musiikki oli jäänyt siihen. Mm. Mutta sitten yhtäkkiä niinku, tavallaan kaikki metalli, musta tuntui, että mitä Kalko Röykkä teki sillä yhdellä biisillä, niin se oli niinku rankinta shitti, mitä mä oon kuullut aikoihin. Ja mikä niinku metallin, metallin musiikin kitaran oli, semmoinen mikä mulla oli aikanaan hyvä metalli, oli niinku metallikan takapun. Että se oli tietty juttava kitarariffi. Ja mun mielestä Iron Maiden oli pilipali hitkut, että kun se oli semmoista pidetään hauskaa meininkiä. Sitten tulee tommonen jätkä, joka vetää aika minimalistisen jutun. Ja sitten sillä kokonaisuudella, sillä lyrikalla, sillä saadaan sanoa jotenkin niin ihmeellisen painostavan rankka tunnelma, ettei mitään järkeä. Mm. Ja sitten alkoi semmonen kausi, että niin en mä sen jälkeen enää oikeastaan palannutkaan takaisin samoille linjoille. Mm. Se on ollut tosi ska- iso skaala sen jälkeen. Mä oon tullut melkein mieleen sitten, niin sitten kysyä niin kun sitä, että... Tää on vaikea nyt muotoilla tää kysymys, että niin kun, niin kun silleen... Millaisia soittajia te olette niin tällä hetkellä? Niin kuin, sille, mitä tykkäätte tehdä, mihin pystytte ja niin edelleen? Tuo on hankala. Jotenkin, niin kuin... Joo, minusta aina saada kiinni siitä. Sanotaan verrattuna jollakin lailla niin siihen, mitä siellä taustalla on. En ole lähelläkään sitä, mihin mä haluan. Mä en edelleenkään saa kitasta ihan sitä ulos. En niin, sa- en niin soundillisesti kuin... Tota niin, musiikillisesti, mitä mä haluan saada sitä ulos. Mm. Mä itse asiassa hiljattain löysin semmoisen uuden tavan treenata, ja mä huomasin, että mä pääsen lähemmäs pikkuhiljaa, mitä mä haen takaa. Mm. Mut siinä on just semmoinen, että mä... Tällä hetkellä mulla on varmaan niinku ehkä aktiivisin treenivaihe ikinä mun elämässä. Mä lähden tälle 40, mikä aika hassu. <tos> mikä <on> treenaaminen? <tos> <tos> Juuri näin. Sitä, että kotona istuu ja yrittää soittaa. Aika vierasta, täytyy myöntää mulle. Yeah. Mm. Sulla, onko sulla niin kuin ollut sen enempää tavoitetta, onko sitä koskaan ilmaantunut niin siihen sitten? Että... Ei sillä tavalla oikein niin kuin mitään tavoitetta. Jos on kuullut jonkun jutun, niin sitä yrittänyt sitä apinoida, että miten se tuo menee. Ai jaa, mm-hmm. tämän, tässä tarvitaan tämmöinen, mm-hmm. että on joutunut jotain juttuja opettelemaan. Mm-hmm. Mutta kyllä on vielä paljon opeteltavaa. Että niin. Mitä enemmän oppii sitä vähemmän tietää. Joo, näin se on. Mun mielestä Lespa oli sanonut nyt ihan viimeisiä haastatteluja, mitä sitten tehtiin sen kuolemaan. Se sanoi, että hänellä on jännyt, että niinku edelleen kitara on sellainen instrumentti, mikä on, niinku, opettaa hänelle sitä, että niinku, hän ei oikeasti osaa sitä vieläkään. Mm. <laughs> Joo. Se on kuitenkin ehti soittaa muutaman vuoden. Joo, Et, niin, haasta, haasta, haastava soitin. Mut ehkä mulla itse asiassa tällä hetkellä on eniten menos semmoinen tosi omasta mielestä itselle vilsahtanut kausi. Mä oon vähän ihan tää, pikkusen semmoseen perinteiseen kitarasoundin kyllästynyt. Mä oon ruvennut efektoimaan omaa soittoa ihan hirveästi. Mm. Niin just. Mä oon ruvennut hakemaan erilaisia vaikutteita, erilaisia juttuja, että mitä sä voit tehdä. Niin kun sama yksinkertainen juttu, niitä niin kaikki on tehnyt miljoona kertaa, mutta mitä se on mielenkiintoisempi, jos sä vähän leitit sillä niin kun, mm. pikkusen vähän erilaisella soundilla. Esimerkiksi mm. Spaceria mä oon ruvennut käyttää niin ihan törkeän paljon viime aikoina. Ja. Ja Mä oon ollut myös aikanaan antipedaali-ihminen, että mahdollisimman yksinkertainen setup, kiitos. Niin nyt tuntuu, että mun tekisi meille hommat ja toista pedaalboardia itselleen, että niin sinne saisi vähän lisää hiva vipu. <tos> okay. Mä en halua kuitenkaan, että se efekti on niin päällimmäisenä, vaan mm-hmm. se, että se välittää viisiä. Kiva, kun sä sanoit niin tuo, että kun mä taas sitten niin tuntuu, että mä, niin aina vaan mä, mä, mä vierastan niin jollakin lailla 
Mulla on niinku se tie, tietty niinku boksi efektejä mitä mulla on. Mulla on chorus, mulla on vahja, mulla on delay ja se on sit siinä. Joo. <laughs> Oikeastaan. Mm-hmm. Jos ajatellaan sitä, että missä niinku on sitten niinku soittajana, niin jotenkin aina tuntuu siltä. Siinä se melkein turhautuu välillä, että niinku, oikeasti pitäisi osata niinku kaikkea. Siis luojan kiitos on kuitenkin tullut sitten oltua mukana niinku taas sitten sen, sen sortin systeemeissä, että niinku, siis sitä on sitten joutunut tekemään kaikenlaista. Et niinku silleen, että niinku, Jotenkin niin kuin myhkästi niin kuin mä oon jotenkin päätynyt, jos ajatellaan niin kuin, niin kuin, niin kuin siis kitaristina niissä kokoonpanoissa, missä mä olin. Niin, niin, niin mä oon päätynyt siihen valokiilaan. Mä varsinaisesti siihen halunnut tuo kohon. Mä näköjään pärjään siellä. Niin kuin, mahtavaa on se, että niin kuin, mä oon sieltä niin kuin, metallikaista ja sitä riffin juusta, sitä trash-jutusta ja niin bingutteluvitarisuolesta ja kaikesta muusta. Tullut sitten niin kuin siihen, että mä... Niin kuin, Yksi, mitä mä tullut, mistä mä, mitä mä tullut rakastamaan todella paljon on soittaminen niin kuin silleen, että on niin kuin kaksi akustista kitaraa ja yeah. sitten lauletaan. Koska siinä on taas sitten se, että niin kuin, ja yleensäkin se, että kun on kaksi kitaraa, ajatellaan vaikka soulattia, missä on mm-hmm. oltu. Meillä on ollut siellä niin paljon elementtejä, että, niin kuin, mm-hmm. että välillä on niin kuin, ollut niin kuin, itse niin kuin miettinyt että, niin kuin sitä, että mit, miten mä oikeutan mun olemassaolon tässä. Aivan. Eli sitten niin sit jossakin vaiheessa niin kuin, siis, Siis jotenkin, mä en tiedä, jollakin lailla on tosi hienoa niin kuin se, että kun soittaa tosi vähän. Se on välillä hienoa. Välillä se turhauttaa. Mm. Taas, mä itse tykkään ajatella, että paljon biisi edellä. Nimenomaan, nimenomaan. Mut se, että niin onhan se taas sitten lavalla on välillä aika alaston olla, jos ei ole soitettava. Mm. Sitten on totta, joo. Et si- silloin tulee helposti se, että mitä hän tässä nyt tekisi. Mm. Varsinkin jos ne on pitkiä pätkiä, mutta tota niin... Joo, siis se sitten nyspäin niin sitä kahta kieltä, niin kuin tiidu, diidu, 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 jotain tuommoista. Toinen juntaa menemään niin sitä riffiä siinä varsinaisesti. Mutta siinä on taas sitten se, että niin, niin, niin kuin jotenkin mä itse olen sen vaan jotenkin nähnyt sit semmoisena niin työmoraaliasiaan. Joo, sitähän mm-hmm. se on sitten. Se, se, on. Biisi edellä, joka tapauksessa tämä menee. Mm-hmm. Yksi kysymys vielä ja sitten lopetetaan. Mm-hmm. Uh, vaikuttavin live. Mitä te olette nähneet? Yksittäinen keikka, mikä nousee niin oh, oh. ylitsä muille. Nyt on kyllä paha. Nyt en mä tarkkaan tiedä. Niin kun... Yksi mikä oli semmoinen aika kiehtova oli. Tämä tuli TV-stä joskus, sitä kun näin niin vain pätkää ja sitten oikeastaan jäi tutustuttaa sen paremmin, että oli se niin kuin liihin sisarukset, soitti vähän sellaista irkkuvaikutteista. Ja sitten silloin se, että ne niin siis, niin oli paljon jäseniä siinä bändissä. Ja sitten ne niin siis hyppii niin silleen instrumentista toiseen ja sitten kaksi rupeaa yhtäkkiä vetämään viikolla, ja sitten ne rupeaa vielä tanssimaan päälle. Se, se oli niin semmoinen, että okei, okay, nää tekee niin tällaista. <hys> Mutta sitten niin ylipäätään... Niin kuin, Mä, mä en tiedä, jostakin syystä mä tuun ansikellaan. Siinä, siinä on jotenkin, siis niinku, se sopaa jotenkin tämmöinen, että miten toi äijä on tommonen. Siinä on mahtavia keikkoja, mm-hmm. mahtava energia. Si, si, siinä on niinku se, että se, se on, se on toisaalta se, niinku se poppilaula ja sitten se on toisaalta taas sitten sitä, mitä, mitä mä tykkään tehdä, soittaa ja laulaa samanaikaista. Ja sitten se on toisaalta kitaravio tuosi. Teikö tuota kaikkea ole, mutta sitten niinku oikeastaan mitään muuta kuin ansikella. Aivan. No melkein täytyy mennä. Ottaa tuo vuosi 2007 ja olikohan lokakuuta Rush Helsingissä ja Reinalla. Ja ihan sen takia, että mä oon... No se ei, ei sillä tavalla... Mä en Rushia sillä tavalla fanita, että se olisi joku The juttu. Mutta niin, mä oon aina ihmetellyt sitä, että miten triolla saadaan tollanen äänimaailma aika. Kuitenkin, että se on ihan kitarapassorummut. Juu. Okei, tietysti niitä rumpujakin on paljon. No me, tiedätkö muuten, nyt kun tuon mainitsit, niin mä, mä, mä oon kerran nähnyt itse asiassa Veskuloirin livenä. Ja siis, no okei, silloin on aika yksinkertainen se kattaus siinä taustalla. Siinä on aika jos miettii, että, tota, että miten saa tuollaisen äänimaailman noilla epäillä. Mm, niin. Ja tietysti rassista vielä sen verran, että Keidi Lee on yksi kovimpia rockbasisteja, mitä on. Mm. Ja ne on, niin täytyy nostaa hattu siinäkin mielessä, ne on 70-luvulla aloitellut, niin edelleen ne jatkaa periaatteessa samaa linjaa. Joo, kyllä. Tekee just niin kuin huvittaa. Ehkä pikkusen vuosien varrella se on veikonnut se tyyli, mutta 
Tekee rassi. Nämä ei ole muuttunut, mä pystyn sietää sitä nykyään. Joo. <laughs> Uude, uudemmat rassin tuotokset toimii mulle paremmin kuin vanha rassi. Joo. Mutta joo, bändi on mahtava. Mm-hmm. Tämä on vähän niin loppukevennykseksi tavallaan, mutta niin tavallaan ei. Mielettömän kova juttu, mutta Seppi Kumpulainen liittyy. <tos> Mitä mä arvasin, että toi tulee? Ei ole nähnyt. <tos> siis käykää testaamassa. <tos> mä oon käynyt. Se on, se on jotain ihan käsittämätöntä. Haa, ah, tohon. <tos> Sellainen ylläri. Klub 25. alkuajoilta. Se oli britti trio, jolla oli seuraavana päivänä lauantaina provinssiskeikka. Ne oli per- Muistaakseni oli perjantaina Vaasassa. Rummut oli tehty, että sellainen autopeltinen roskapeltto oli bassarina, Joo. mä en muista mitä kaikkea siinä on. Basso oli pesusoikko, joka oli vedetty vaneri päälle, joku keppi alas, aidan seiväs kaulaksi ja teutta kiristimät, semmoiset tällaiset kieliä. Ja kitaristi soitti ukulelee. Ja ne veteli ihan niin kuin laidasta laitaan viinosta ja tällaista näin. Niin kuin, ei jumaliste, kun homma toimii. Ja se oli vielä piru hauska, Joo. ne piti hauskaa siellä lavalla. Tähän tää nyt on oikeesti tosi makeita. Tuo oli mm. vähän sama juttu niin kuin se, että niin kuin, niin kuin sain niin kuin kaksi kitarat, joissa niin mm. molemmat kitaristit osaa asiaa. Mm. Siis, mm. Oikeesti rajat on tuolla johonkin. Nimenomaan. Mä heitän tuon setin oikeesti. Ta- siis, se oli oikeesti mieletön keikko, mikä näin sitten. Joo. Mut se, että tarttu vielä jimleenä sen biisi. Niin oikeasti no niin korvamaton kamaa niin jokainen kautta. No, se niin tavallaan se ke- keikkasetti on niin hittiä hitin perään. Mm. Mutta itse asiassa tavallaan se, että se on aika minimalisti se juttu. No, on, joo. Se on basisti ja sitten se itse tälle homma mm. toimii. Mutta sitten mennään tuohon johonkin 2009-2010 kieppäille, niin sieltä on oikeasti semmoinen bändi kuin Risto. Mielettömän mm. kova. Siis se oli niin livenä semmoinen, että niin pää räjähti. Mm. Klubima. Niin, se oli kova. Hmm. Onko se vielä pystyssä? Kai se on. En, on, on sitä muutama pari kolme vuotta, kun teki viimeksi. Hmm. Mutta hei, ei enempää haastattelua tällä. Rykki puhuttiin vaikka kuinka hemmetin pitkään. Hmm. Kiva, jos joku jakso katsoo videon loppuun. Me, me, tehdään, me, me tehdään lisääkin jatkossa tämmöisiä videoita, missä me myös niin kerrotaan vähän meistä itsestämme ja niin touhuistamme tässä niin kuin kaiken muun ohella. Nähdään tota, niin, muiden kanavan videoiden parissa. Morjes. Moikka. Heippa.